മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ആൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കെമിസ്ട്രി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് കെമിസ്ട്രി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കെമിസ്ട്രി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മോഡേൺ സയൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റോട് കൂടി നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഒരുപാട് ഗ്രോ ചെയ്യിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മളുടെ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെയും പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവയെ നമ്മൾ കോമൺലി വിളിക്കുന്ന പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രോ കെമിക്കൽസ് എന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ ഇവയെ വിളിക്കുക നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഈ അഗ്രോ കെമിക്കൽസ് സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഫാർമേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് പ്ലാന്റിന് ഒരു പ്ലാന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പതിനാറ് എലമെൻസുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ പതിനാറ് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം സൾഫർ സിങ്ക് ബോറോൺ കോപ്പർ മാംഗനീസ് മോളിബ്ലിനം ക്ലോറിൻ അയൺ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് അവയുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇവയെ എയറിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കിട്ടും ഇവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക നാച്ചുറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ നാച്ചുറൽ ന്യൂട്രിയൻസിനെ കൂടാതെ പ്രൈമറി ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഈ പ്രൈമറി ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം ഇത് വളരെ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാന്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളെയാണ് പ്രൈമറി ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം സൾഫർ ഇവ ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ സോയിലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ബാക്കിയുള്ള മ മൂന്ന് അടുത്ത ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഈ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ബോറോൺ കോപ്പർ അയൺ മാംഗനീസ് മോളിബ്ഡിനം ക്ലോറിൻ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും ഉള്ള മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓരോ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെയും റോളുകളെ കുറിച്ചാണ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടു ഡിസ്കസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ടു മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് when we consider the case of micronutrients what are the micronutrients the major micronutrients are boron carbon iron manganese and next one is molybdenum zinc and chloride which i already mentioned in my previous video now i'd like to speak something related to these micronutrients i'd like to conduct this class in two different languages first one is obviously english and second one is in malayalam okay because this class is mainly intended for students at the ench university anyway when we consider the case of boron we know that boron what is the primary function of boron when we consider the primary function of boron we know that boron is closely related to what cell wall formation of plants so if boron is deficient in a specific case what's happened if boron is deficient in a specific case then definitely the growth of the plant becomes stunted that means valarcha muradipp avada sambhavikku when we consider the sugar transport in plants and flower retention and pollen formation germination namakariyam e കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിലെ ഷുഗർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പൂവിടുന്നത് ആ പൂ കൊഴിഞ്ഞു പോകാതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പോളൻ ഫോറം ചെയ്യുന്നത് ജേമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ബോറോണിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നിർത്തലാക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ തടയപ്പെടും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീഡ് ആൻഡ് ഗ്രെയിൻഡ് ഫോമേഷൻ ആണ് when we look into the case of boron deficient plants its seed and grain production will reduced that means when we consider the case of boron deficiency the first impact is what the first impact is boron deficient plant may be exhibit standard growth and the second one is what 
boron deficiency symptoms the first boron deficiency symptoms may first appear in the growing plants nammal orakkanda oru karyam ee standard appearance adhe pole thane barren ears due to poor pollination adhe pole thane hollow stems and fruit നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഇതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇലയുടെ കളർ മങ്ങ് ഡിസ്കളേർഡ് ലീവ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഓവറോൾ ആയിട്ട് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ തടയാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബോറൈറ്റ് അയോൺസ് നമുക്കറിയാം ബോറൈറ്റ് അയോൺസർ മൊബൈൽ ഇൻ സോയിൽ ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് റൂട്ട് സോണിൽ നിന്ന് ലീച്ച് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്കറിയാം ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അത് വളർ അത് സോറി ഡ്രോട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് അതായത് വരൾച്ചയുടെ സമയത്ത് ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വളരെയധികം ഉണ്ടാവാൻ സ